Olá, meu nome é Rodrigo e eu estou na Chácara Viver, localizada em Minas Gerais. Eu vim fazer mais um vídeo de atualização aqui da formação da chácara, né? Agora é julho de 2022, o último vídeo que eu fiz foi mês passado, né? E vou fazer uma atualização do que eu fiz de lá para cá. Bora lá conferir? Então, gente, nesse último mês eu completei essa parte aqui do trilho, né? Essa parte aqui não estava feita. Fiz ela toda até aqui em cima, completei com esse trecho que eu já tinha feito ano passado. Né? No último vídeo que eu mostrei, eu já tinha feito esse primeiro trechinho aqui. Essa segunda parte estava cavada, mas ainda não tinha concreto. Então eu completei. E aqui na curva em diante não tinha cavado, não tinha feito nada ainda. Né? E já concretei também. Aqui, diferente lá de cima, eu resolvi fazer a curva com dois trilhos, né? Essa curva aqui é mais suave que aquela lá de baixo. Aquela de baixo é quase um joelho. Então, realmente, passar as rodas no trilho é complicado. Como aqui é uma curva um pouco mais suave, eu resolvi arriscar, né? E fazer dois trilhos, mas eles estão, assim, mais largos. Talvez no vídeo não dá para perceber, mas cabe dois a três pneus né, de largura aqui em cada trilho desse. Não passei aqui com o carro ainda, porque esse último pedaço aqui, ó, tem cinco dias só que eu fiz, tá recente. Então tô deixando o carro embaixo lá, né, nesse trecho final do serviço todo. Eu não passei aqui e acredito que daqui uns três, quatro dias eu já posso passar mais tranquilo. Eu tô jogando água aqui duas vezes por dia para ajudar esse cimento a curar bem, trincar o mínimo possível e ficar resistente. Esse pedaço de cima eu já havia feito. Né? No vídeo anterior eu mostrei, já estava pronto. Um outro serviço que eu fiz nesse intervalo foi limpar esse trecho aqui, né? que tem uns coqueiros. Eu mostrei em vídeos anteriores também, eu plantando esses cocos aqui. Essa parte de cima aqui também estava com capim alto. Né? É, eu vou ali na frente para mostrar um pé de mamão e uma rama de abóbora que está bem bonito. Mostrar um outro detalhe aqui, ali logo à frente onde eu falei que eu rocei que tem as mudas de coco Então esse trecho aqui ó, eu ainda preciso roçar, não finalizei ainda, é só um pedacinho final aqui ó Então assim que eu tiver uma brecha eu vou fazer o serviço Tá aqui a rama de abóbora que eu mencionei ó, bem grande, tá com flores é... Olha o tamanho dela gente, grande mesmo e ela está na caixa d'água do sistema de tratamento de água cinza. Eu arrisquei plantar nela, né? E apesar de muita água, ela está indo bem. Tem até abóbora aqui, eu vou tentar mostrar para vocês. Aqui, ó, tem duas aqui. Põe a mão só para vocês terem uma noção. Ó. Bem grandinha, mas ainda é relativamente nova. Tem mais uma aqui no meio do mato, não vai dar para mostrar agora. Tem abóboras menores saindo aqui também, né? E eu já colhi três abóboras desse pé. E pelo tamanho dela aí, né? Ela ainda é um, ainda é um pé novo, devo conseguir colher bastante coisa, né? Mas olha só, é uma rama só. E olha o tanto que ela tá grande, né? Uma sementinha plantada aqui nessa caixa d'água, onde desce, né? A, a água ali de torneira e banheiro. Couve também aqui andou dando muita couve, só que ultimamente está dando lagarto, outros bichos, então ela parou de ir para frente. Mas eu cheguei a colher bastante couve aqui também. O pé de mamão que eu mencionei, né? Também mostrei num vídeo aí anterior. Ele está carregadinho, é um pé novo. O único problema aqui é que ele está dando esse tipo de fungo, parasita, não sei exatamente o que, que é. Aí quando colhe, ele começa a estragar rápido, né? Dá uma broca e estraga. Mas assim, dá para aproveitar a metade dele, mais da metade normalmente. Tá um mamão gostoso, só que tá com esse problema, né? Esses fungos aí. É, um detalhe aqui que eu pensei que aqui bate pouco sol, né? Tem sombra daquela árvore ali, que né, faz uma sombra boa parte do dia. Ficou do lado dessa bananeira aqui também. Então eu não sei se pode ser isso que está afetando esse pé de mamão. Né? Ele está bem carregado, mas está tendo esse problema com o fruto. E aqui, gente, acho que finalmente eu vou conseguir banana com, com qualidade, né? uma produção boa de banana. Aqui é na saída da fossa biodigestora, então é um lugar que fica úmido direto. 
Eu tô com essas três mudas aqui. Quem acompanha o canal aí talvez vai lembrar. Essa muda aqui que eu mostrei, ó, essa aqui, pela muda que eu peguei, é banana maçã. Ela tava plantada lá em cima, onde eu tô tentando fazer o pomar agroflorestal. Só que ela tava muito sentida, tinha praticamente morrido. Eu arranquei a batata dela da terra. A batata dela dava a minha mão fechada assim para menos. E tava assim, seca, quase morta. Né? Coloquei aqui e ela já revigorou. Eu acredito que isso foi no final do ano passado. Né? Então já tá uma, uma mudinha maior aí com um tipo que vai para frente e deve trazer alguma produção no futuro. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês um detalhe aqui de um outro trabalho, né? Que é o galinheiro que eu também mostrei nos vídeos anteriores. Tem surpresa lá para vocês. Então, gente, o galinheiro ainda não está pronto, né? Eu já pus telha, adiantei bem, tem umas gambiarras aqui, o que eu já comprei alguns franguinhos. Esses de cá, na verdade, eu ganhei. Eles não são exatamente caipira, porque tem tupete, né? Então, de alguma raça com tupete. Mas são frangos que chocou na minha mãe, né? uma galinha dela. Então já tem ali um pouco de caipira. E tem também aqui umas poedeiras que eu comprei. Só que ó, pra você ver, ó, fica me seguindo querendo comida. Elas são da, da Embrapa, eu esqueci o número, Embrapa 51, alguma coisa assim. São né, próprias para botar ovo. Eu não sei com quantos dias que ela tá, você vê, compro o bichinho e não pergunto quantos dias que tem, né? Mas já tem 15 dias que estão aqui no, no galinheiro. E como elas são pequenas, elas estão passando ali na tela. Então por isso que eu tive que fazer essa gambiarra, potelha, né? Algumas coisas para atrapalhar a passagem. Né? Por estela aqui de sombrite, que era de uma horta que eu usei ali um tempo atrás. Tudo gambiarra aí para segurar elas por um tempo. E o próprio galinheiro, como eu mencionei, ainda não está pronto. Então nem vou mostrar muito detalhe dele hoje. É assim que estiver pronto, eu volto aqui e mostro para vocês. Mas está aí, gente. São 10 franguinhas. Esse branquinho aqui é macho. Né? Também é, é poedeiro, pelo que o rapaz me vendeu falou. E tem esses outros quatro aqui, que eu também creio que é tudo franga. Não tenho certeza ainda não, mas parece que é tudo franga que já é mais próximo de caipira. Assim que eu finalizar o galinheiro, eu mostro aqui melhor, faço um vídeo explicando alguns detalhes interessantes que tem aqui e mostro também como que está o desenvolvimento das franguinhas, né? Então é isso aí, gente. Até um próximo vídeo e um abraço.